这位大嫂子，您行行好，给口吃的吧。给口吃的。哎呦，这年头，谁家还有多余的吃的呀？好，那向你打听一户人家。打听谁呀？啊，呃，方林嫂他们家。你找他干啥？他个寡妇，寡妇门前是非多。啊，我是他的远亲，给他捎个口信儿。哦，嗯，你从这儿往前走，过了那边院后面就是。哦，前面是吧？嗯、好，走。老红呢？快快关门！老红，怎么了，方林嫂？不好了，村里来了一群乞丐，说是我家亲戚，可我根本不认识他们，他们正往这儿来呢。咱们撤吧。好，方林嫂，这个你拿着，万一遇到什么防身用，通知亮子他们不要来开会了。咱们走，好走。你说这手榴弹的这盖儿没开啊，这这弦儿没拉，你说这能响吗、啊？啊，这还要拉弦儿啊,啊？你小心啊你！嗨，我要知道还得拉弦儿的话
，今天这个天杀他，肯定活不成。算了，只要你没事就好。哎呀，哎，娘和凤还在地窖里呢。好，走，赶快转移。哦。可是早就提醒过你，对待他们不能心慈手软。我要调动你的全部人马，全部人马。宋卫军，不能太着急。不，我要立刻、马上、血洗苗庄。听好了，如果有谁知道方林嫂的下落，不说出来，就是私通飞虎队的罪名。快走！快走！快走！快点！是你们这一代的，他们私通飞虎队，专门与皇军作对。今天，统统的枪毙。
烧了，咱们再住，反正跟他们拼上了。大队长，你们别为我们操心，不能中了小鬼子的计呀、啊！是大队长，兄弟们，对大队长，这个仇，刘红一定给你们报。红哥，红哥，一队鬼子正向六路店开去。什么？大队长。长枪队，给我调来！是
。老洪啊，我走了以后，你的担子更重。政委，我请求处分我吧，都是因为我的错，还害得你受了伤。别说了，接受教训就是了。这一仗，死了咱们多少好同志啊！老洪。你一定要记住，我们是小分队，在敌后作战，千万不能和鬼子面对面的干。出其不意的展开游击战，才是我们的优势啊！放心吧，政委，别动身了。还有一件事，就是铲除叛徒黄二，一定要迅速。嗯，放心吧，政委，我已经安排好了。女人享乐，金钱威风。我黄二今天才活得像个人儿啊！妈妈，黄队长，报告黄队长，王记阳汤馆的老板送羊肉来了，让他进来，进来。你老了的，嗯，拿那些羊杂才糊弄我，是不是？打他！哎，长官，我家里只有这个呀。只有这些？哦，你这身肥膘也不错呀，今天就让狼狗吃它了。嗯，我有好肉，有好肉，我这就回去给二爷拿来。哎，乖啊。告诉你们的人，从今天往后，沿街所有的羊肉馆，轮流给我的狼狗送精羊肉，否则啊，我就一个不留。娘子，你给我记住啊，进城以后啊，先去找冯大爷和谢顺啊，一定要摸清花儿的情况，千万不要乱，稳住火气，不可以出事。放心吧，红哥，我会见机行事的。等天黑了，你就下手。我走了，好。来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，老板，这东西你买不买？啊，老板，这东西多少钱？五毛。这东西是假的吧？有真的吗？这个是真的，你要是真心要的话，五块行吗？有真的不摆出来呀？这年头谁敢把真货摆出来呀？不敢呢。啊，冯大爷，借一步说话啊啊！哎，梁子，我都打探好了，华二那狗日子，每天早晨准会带几个特务，在这条街上遛狗。顺便沿街向饭馆敲诈羊肉给狗吃，可把这条街开饭馆的祸害惨了。奶奶的，这小子坏透了，走到哪儿白吃白喝。谁要是敢说半个不字儿，他就给这家扣个四通八路的罪名。明天我就让他狗日的没命白吃白喝。爷来了，我早就给你准备好了，这可是上等的新鲜羊肉啊！今天该你当班啊？哪能啊？只要二爷露脸，就是给我面子呀！啊，聪明！哎，来，哎，二爷，您往里边坐坐。没空。呸！什么玩意儿？就这一点啊！哎呀，昨天不是刚孝敬你两条羊腿吗？我今天以为您不来了呢，所以我就……我去你奶奶的！你小子是不是找死啊？啊！二爷不敢，明天，明天小子一定为您准备好羊腿。明天，我去你！给我砸！哎呀，给我砸呀！
决。飞虎队在光天化日之下大闹林城，枪杀黄副队长，这林城的防务形同虚设呀！狗王子，你什么意思？你你分明在找茬！混蛋！林城的防务难道不是你负责吗？飞虎队怎么把枪带进城来？你的手下怎么检查的？这这这是卑职的失职！这里面是什么东西、啊？不是养鸡的。哎，快点，快点，快点开！哎，快点，快点，快点！鸡跑了！哎，鸡跑了！回来，哎呦，回来！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能进去！哎呦，不能你要脆的还是面的？哎，管他脆的面的，一车都要，跟我来。哎，都要可不行啊，老总，我们这零卖的都要就降价了。是啊，老总，哪儿要啊？炮楼要啊？哦，好嘞，送炮楼里去。去东边埋伏，明白？标就是东边那盏探照灯。华你负责西边那盏探照灯。知道。我负责站岗的小鬼子，我待会儿一开枪，你们俩接着就打灯，最多打三枪，打着打不着都得马上撤。咱们在南门口小树林汇合，明白了吗？明白。好，你们俩就位，五分钟后行动。
。哎，啊，太监，将军，没什么情况吧？呃，没有。给我看好了。哎，好的，是太君。不许偷懒。是，是。你孙子，你们自个儿玩吧，爷爷，丢喽！八路袭击？什么？多少兵力？不知道。混蛋！去去去！撤！妈，胡哥，花儿呢？没看见，兴许在后面呢。八路就在小鬼子的眼皮子底下呢。这次连续袭击鬼子的据点，造成了很大的声势。嗯，这么一闹腾，那些扫荡根据地的主力部队恐怕也坐不住了。嗯嗯，好啊。哎，这小鬼子要是不服啊，咱们就再来一轮，把这个枣庄、韩庄、宗务的据点啊，一块给他放个底朝天。好，对，对。好，政委。刚才义县城的情报人员苏信说，明天上午八点，有一个日本的军火商人要到义县城南关的集市上谈生意。这个人啊叫穆秀峰，是个胖子，专门替日本人啊收购军火原材料和军需物资。嗯，好啊，这是个好机会。咱们啊，要是能把他请出来，一是显示咱们的实力，二是可以利用敌人做诱饵，把城里的敌人引出来，咱们再派个小分队进城伏击。对，这样就可以刺激鬼子，迫使鬼子从山里撤回来。嗯，李李，站住！联兵接着。这是我的，这是我的。行行，开刀！这是这是我的太君。李李，联兵证你拿来。嗯，走吧。下一个，快走。李李，联兵证。
，怎么，你弟也没将拿来？太监，你弟进城什么地干活？啊，我家老太爷今天过寿，我去给他打点酒回去。你弟进城吧。哎，好好。这里监狱，如果他们能够顺利劫持军火商，说来必定会遭到追击。这里正是伏击的好地方。咱大爷的他，今天一定得打个痛快。罗汉，保护他们顺利撤退，那才是关键。大家可不要因为痛快误了我们的正事。哎，放心吧，政委，我还知道轻重。让大家原地休息。小波，派几个人定时去看场。大家提高警惕，随时做好战斗准备。是，准备。来，你们几个跟我走。休息过了啊！
上坡，这位成了，咱们怎么办？快撤！是。就这样，他们就逃走了。八嘎，嘿，你是干什么吃的？对不起，失误的失误，我愿意接受惩罚。你以为你接受责罚就可以了事吗？你知道穆秀峰对我们有多么重要吗？这么重要的军火商人，竟然在我的手里被八路军给劫走，你让我怎么向帝国交代？嘿。劫持了穆秀峰，一时间不可能跑太远。毕竟带着一个日本人，到哪里都太显眼。从现在开始，撤出进山扫荡部队，增加周围据点兵力。你带着宪兵队全体出动，先对周边城镇进行地毯式搜索，一只蚂蚁都不能放过。势必找出穆秀峰，彻底摧毁八路。嘿，我与你完成任务。你的命先寄存在你身上。如果这次再出问题，你就托付资金吧。嘿，老实点，老实点。嗯，这小子，老实点。嗯嗯嗯嗯，放开他。嗯嗯，爸。你们的什么人？分了我吧，我有钱，我有钱给你们。小鬼子叽里呱啦说什么呢？这分了我吧，我也听不。我有钱给你们，分了。把嘴给他堵上，弄出去，看着就烦。我我闭嘴吧你，出去。哎，老侯，这位，小鬼子已经开始往周边的据点增加兵力了，看样子正在出动搜查，咱们怎么办呢？小鬼子这一搜查，咱们就没办法回李庄了。这次咱们抓了他们的大军火商，小鬼子肯定不会善罢甘休的。这个地方不能待了，得马上转移。那咱们转移到什么地方去啊？要不，咱们就撤回山里，跟大部队会合。我觉得不妥。咱们最近的动作就是为了把鬼子从山里引出来，解决山里大部队的危机。如果咱们往山里转移，前面的工作就白做了。嗯。再说，盲目进山，万一和敌人遭遇，对咱们就大大不利了。嗯。要不咱们先找个山谷隐蔽一天，等晚上再回来。这小鬼子到底什么时候出动，从哪里出动，都搜查哪里，咱们谁也不知道。这时间上不行，再说万一小鬼子扑空了，拉网搜山，咱们也不行。奶奶的，这也不行，那也不行，咱总不能这样跳进小鬼子的嘴里吧？我觉得行。啊，你不想活了？你不想活也别带我们兄弟啊！闭嘴。行了，老胡啊，我觉得咱们可以先躲到小鬼子鼻子底下去，等小鬼子搜查完了，咱们再脱身。哦，灯下黑，这主意好，越是危险的地方就越安全。可这个地方得好好想想才行啊。嗯嗯，哎，胡哥，嗯，我倒有个地方不知道行不行。哦，之前找粮食的时候，我跑得远了一点。哎，我发现一线城边上有个黄山，就算是小鬼子找到咱们，咱们也可以边打边撤。地形还是比较复杂，要不咱们撤到那儿看看？我们偷袭炮楼，劫了军火商穆秀峰，小鬼子气疯了，派出主力部队四处搜索，想要消灭我们，而我们恰恰藏到了他们眼皮底下，离林城和枣庄最近的黄山之中，在那里休整了几天，小鬼子兴师动众，将林枣地区翻了个遍。却连铁道游击队的影子都没有找到，只能灰溜溜地开回林城。我们则不失时,时机地跳出包围圈，返回微山湖附近。小鬼子这回栽在了咱们的手里，同志们的成绩是显著的，山里对咱们的表现是肯定的，并且接收了军火商穆秀峰。岗村这回啊，损失大了，估计连觉都睡不着了。<笑>哎，这回啊，接军火商啊，真。够刺激的，这岗村啊还有的受呢。可不是，大费周章的派出部队，本来想抓着咱们，没想到让咱们给跑了。不过这下怕是不会安宁，这岗村啊一定会想尽办法劫回军火商，咱们啊还得断了他的念头。红哥
。我跟你说，我估计以后岗村不会再去找穆秀峰了，这回恐怕是要气死了。嗯？为啥？我让人给岗村送了张纸条。啊？觉得什么？这这这岗村，军军火商已经已经已经已经什么？已经被我们杀掉了！你也超乎自己吧！放开！宋金敌人哪里去了？我也没找到人啊！这纸条是昨天晚上送过来的。混蛋！张口，我今天收到我爸爸的来信，说我妈妈又给我生了个弟弟，太好了，应该祝贺你，你们家又多了一个兵丁了。我可以战死，但是我的家里必须留下一个田村家的男人。师叔，你不会死的。战争，是谁也难以预料的事情。这倒是。刘哥，我跟你说，昨天我上翠花楼了，嘿嘿，那儿的小娘们可真漂亮。哎，哪天咱哥俩一块儿去一趟，怎么样？啊？啊？哎呀，嘿嘿，哎，大爷，今天有什么新鲜货啊？有啊，刚起的网，活蹦乱跳，新鲜着呢。有蟹子吗？你们来的早，不如来的巧。我今天缺了一篓子蟹子，个个都带黄，肥着呢。我看看，哎，嘿，你看，个儿真大。好，这篓我全要了。好嘞。哎，哟，嘿，鱼也不错。是啊，行，两条鱼给我称了。哎，好好，好嘞。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦拿好啊！啊，好，走，谢谢啊。哪儿的马？那是小鬼子的马，天天在河边给马洗澡。鬼子的马？走，瞅瞅去。哎哎六哥，六哥，六哥，哎，等会儿我啊，快点儿你！枪！哎，是是,是长枪。要王八盒子就好了，你懂什么？王八盒子能有这枪打得远啊？要有这枪，敲个小鬼子的炮楼，那多带劲啊！敲炮楼干嘛？这还用问？证明我田六子打鬼子，不比彭亮那小子差。还是为了没妮儿呀？六子哥，咱两手空空的，怎么弄枪啊？你不会是跑上去就抢吧？跟我来。师叔，你说这场战争需要打几年？哎，难说。大日本帝国当初宣称三个月占领中国，你看现在都已经打了三年了，仍然没有达到目的。师叔，我想家了。生产还没有结束，是不允许想家的。可是，太君。太君，太君，太君，哎，你得什么得干活啊？嗨，卖鱼的，卖鱼。里面的是什么？太君
，里面好吃的啊、哎！什么？是鱼吗？不是，是别的啊！你看看啊！哎，你的大概里面什么的干活？太君，你猜猜啊！你的狡猾的大大的，那看你的手，我的剑拆下。太君，我可是良民。良民打大的啊！对对对,对，太君，给你看啊！哎，太君小心，小心！你的良民打大的，来看看啊！来，您看这个啊！哦，我去你的！是大大的，你们两个搅和的大的，不是良民。强的，快快的拿来。不给。哟西，你们两个死拉死拉的。刘哥，要不咱把枪给他们得了？你懂个屁！把枪还给他们，也是死。我我站不起来。瞧你这点出息！捉游戏的，开始。把枪让给红哥一杆，我都没捞着。见面分一半嘛，那马你怎么不分一半？东阳马牵出去推炸眼儿，你敢要啊？不想活命了？再说了，要不是红哥出现把咱救了，你临死前还不得拉一裤子？六子哥，这事儿可不能说出去啊！放心吧，我不能说啊。走。哎呦，小鬼子！打死小鬼子！抓着小鬼子了！好了好了好了
去去去，回家去。啊啊！我说长官，你从哪儿抓的小鬼子？哦，就在那边湖边。哦，快放了吧！为什么？人多嘴杂，万一传出去，我们村啊就要遭殃了。哎呀，可不是嘛！哦，你放心吧，有我们在呢，没事儿。啊啊，去吧。好。哎。真是的。对。嗯。来，我过来。你的名字？哦，我叫小山口。山口，小山口啊，他叫什么名字啊？他叫田村伸树。哦，你们的编制属于哪个部队啊？你们部队哪里的有？我们是骑兵集团第一旅团第十三连队。哎，你们部队在临城多少人呢？我们有两个班。两个班。把他们两个都带下去吧。是是。张伟啊啊，张伟啊。我们啊，必须得尽快把这俘虏送到山里，不能在这儿待久了。对，今晚就送。派谁去啊？哦，你把小炮、鲁汉、黄二、林仲都给我叫来。好，我先去了。老洪啊，那两匹马也给张司令送去吧。哦，是啊，咱留着也没什么用，山里边能派上用场。是啊。<笑>洪哥，洪哥，政委，政委。什么事儿啊？啊，你们也看到了，咱们俘虏了两个日本兵，枪毙俘虏，这好事啊！政委还没讲完呢，插什么话？嗯，怕把你当哑巴卖了？怎么忘了？咱们八路军是优待俘虏的，今晚派你们一个重要的任务，押送俘虏到山里的部队去。那这还专门去送啊？怎么着？哦，不专门送，让鬼子自己去啊？要让我一枪毙了省心呐、啊！人家俘虏的时候已经投降了，这不能杀。我告诉你们，都听好了，在路上，一不能够虐待俘虏，二不能让俘虏跑了。这真要是让他们跑了，李庄老百姓一个都活不了。啊，放心吧，洪哥政委，洪哥放心吧。嗯，哎，都别稀里马虎了啊！告诉你，这可是比打仗还严肃的事儿。嗯嗯，好，好了，是，收拾行李，马上出发。好，好，好，走吧。嗯，你说什么？到现在都没有归队。好，我会派人协助你们搜查。骑兵班的田村伸树和小山口在湖边洗马的时候失踪，到现在已经失踪了整整十四个小时，恐怕。是凶多吉少吧？他们就是死了，也要设法找到他们的尸体。毕竟，他们是大日本帝国优秀的骑兵。好，我现在立马派人去失踪区域展开搜索。嗯。嘿嘿，哎。嘿嘿嘿别瞎摸，看你得刮去。廖大哥，你从吃完晚饭到现在，你就擦个没完，再擦就擦秃噜皮了。啥你都管，看你得刮得了。去去去，你给我玩会儿啊！看你那样，那那给给给给。哎，你你吃地瓜，谁吃你剩的地瓜呀？嘿嘿嘿嗯，真棒啊！怎么样？啊
，来劲吧。嗯，到时候用这把枪再打个小鬼子，再弄把枪就归你。真的啊？那还能有奖？小山口，天村，天村，小山口，小山口，天村，小山口。有动静，把枪藏起来，快！天村，山口，小山口，天村，天村。起啊！他他让马摔我，那就活该，叫你他娘的租。行了，我们骑马，你走路。得多走一天，保不准还得遇上小鬼子。他奶奶的，不行，咱们跟他理，打死几个狗头，还能弄几支枪呢。嗨，要打不过呢，别忘了，咱们还带着小鬼子呢。万一完不成任务，回去怎么跟红哥交代？哎，你干什么？是哪里的？你们的哪里的干活？我们是枣庄宪兵队的。你们呢？哟西，我们是临城骑兵队的干活。嗯嗯嗯嗯，你死了死了，弟兄。临城那边说失踪了两个皇军骑兵，不会是二位太君吧？啊，失踪？<笑>我们只是迷了路，他意外的抓了几个土八路。哦，太好了，太君，终于找到你们了，还以为你们失踪了呢。这下我们可以回去领赏了。阿嘎，嗯，我们的迷路没有失踪，你们得滚回去。哎，好的，好，太君，没有失踪，没有失踪，没事。开路，去。慢走啊，慢走，慢走，慢走，慢走。这皇军是要去哪儿啊？临城的，当然回临城了。哎，不对呀、啊，临城不是这个方向，这不是通往暴徒固八路的老窝吗？是啊。哎，太君，你们又迷路了，那边凌晨的部队，快回来！老子走的没错。哎，听口音，他们好像不是太君啊！快快走，这，他们快追！快走！这快
摩西，摩西，混蛋！这个土八路都挡不住，你们饭桶，胆大的！枣庄特务队来电，发现了失踪的骑兵，被八路绑架，冲过了关卡，在哪个关卡？这里，这已经跑出了我们的势力范围。嗯，大日本皇军又损失了两名优秀的骑兵。